წერილი რომელსაც რამდენიმე დღეა საზოგადოება ითხოვს გასაჯაროებულია. თავარმა პროკურატურამ დღეს თაბახის ფურცელზე ამობეჭდილი ის დოკუმენტი წარადგინა, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ სასამართლოში მიიტანა. თუმცა ამ წერილმა უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე აქამდე არსებობდა. მაგალითად, ჩვენ ვერ გავიგეთ ზეგავლენის მოხდენის რა ბერკეტი აქვს გავლენი ამ ბანკერს და ვე პირველზე რომლის 100%-იანი წილის მფლობელიც სხვა ბიზნესმენია. ასევე რა შეიძლება არ მოსწონდეს ქართულ ოცნებას არტარიას სარედაქციო პოლიტიკაში, რომელიც ზოგადად აპოლიტიკური არხია. დღეს ცნობილი გახდა ისიც, რომ ბრიტანელმა ექსპერტებმა წერილზე გიორგი გახარიას თითის ანაბეჭდები უნდა აღმოაჩინონ. ყოველ შემთხვევაში ძებნა უკვე დაწყებულია. იმის გამო, რომ წერილის ორიგინალი თბილისში არაა, მამუკა ხაზარაძე კი პროკურორის თქმით გამოძიებასთან ანთანამშრომლობს გენერალური პროკურატურა ძიების გაგრძელებას ვეღარ ახერხებს. ნინო არგულიანი ესწრებოდა ბრიფინგს პროკურატურაში და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. ლევან სადავო წერილის გავრცელების შემდეგ ახლა უკვე სადავო ამ წერილის შინაარსია მას შემდეგ რაც პროკურატურამ დოკუმენტი გაასაჯაროვა გაჩნდა უფრო მეტი კითხვა და არის ნაკლები პასუხი საგამოძიებო უწყებამ დღეს ისიც თქვა რომ გენერალური პროკურატურა მოკლებულია შესაძლებობას დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატაროს ამ საქმეზე ვინაიდან თბილისი ბანკის დამფუძნებელმა სასამართლოში მიიტანა მხოლოდ ამობეჭდილი წერილი წერილის ასლი და ასევე თბილისი კის დამფუძნებელმა გამოძიებასთან არ დაასახელა მესამე პირის ვინაობა, რომელმაც მამუკა ხაზარაძის განცხადებით გიორგი გახარიას განწერილი მიუტანა. რაც შეეხება დაცვას, მას შემდეგ რაც პროკურატურაში გაკეთდა განცხადება, მამუკა ხაზარაძის ადვოკატი ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ სრულდება გამოძიება, მაშინ როცა გამოძიება ჯერ დაწყებულიც არ არის, ზიად კორძაძის თქმით, გამოძიებას აქვს მეტი ბევრი ინფორმაცია მამუკა ხაზარაძისგან, მათ შორის ხაზარაძემ გუშინ სასამართლოში კორძაძის განცხადები და სახელა რამდენიმე გვარი და აუცილებელი იყო საგამოძიებო უწყებას ეს ადამიანები გამოეკითხა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რაც დღეს ჩვენთან ადვოკატმა განაცხადა ზიად კორძაძე ამბობს რომ სადავო წერილიდან მამუკა ხაზარაძემ ერთი პუნქტი უკვე შეასრულა დღესაც ჩვენ ვართ არხი კულტურაზე და მომავალშიც ვაპირებთ რომ ვიყოთ არხი კულტურაზე თბილისის მიერ კულტურის პოპულარიზაციისთვის შექმნილი არხი არტარია მამუკა ხაზარაძის ვერსიით გიორგი გახარიას ინტერესის სფერო გახდა არხი რომლის მენიუშიც პოლიტიკა არ იძებნება ბანკირის მიერ სასამართლოში მიტანილ წერილში ერთ-ერთ პუნქტად აღმოჩნდა სადავო დოკუმენტში თუკი ხაზარაძეს დაუჯერებთ ვიცე-პრემიერი მისგან შემეცნებითი არხის ობიექტურობას ითხოვს ამ დოკუმენტში სხვა ტელევიზიებიც მოხდა სამიდან ერთი პუნქტი კი ირადად მამუკა ხაზარაძეს დაეთმო დადასტურებულად ვიცით რომ გვებძვით და აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ ფინანსებს ჩვენ თქვით რომ მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის თუმცა თქვენი მხრიდან გრძელდება დესტრუქციული ქმერებები ყველანაირი წინაპირობის გარეშე უახლოეს ხუთ დღეში ტევე პირველი უნდა დაჯდეს ტევე იმედის ტრენზე გადავიდეთ ეს მაუწყებლობის საგანგებო რეჟიმზე ეს უნდა დავინახოთ არხის სარედაქციო პოლიტიკიდან მხმ უნდა გააკეთოს ოფიციალური განცხადება რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის რემანში ქართულ ბიზნესს კარგად ახსოვს როგორ ექცეოდნენ მას ნაციონალური მოძრაობის პირები და რომ ამის გამეორება მიუღებელია მან უნდა მოუწოდოს ბიზნესმენებს მათვისაც მსგავსი პოზიცია აქვთ გაერთიანდნენ და ერთობლივად იმოქმედონ შემდეგ უკვე მისი ინტერპრეტაცია შესაძლებელი არტარიას უნდა დაეთხოს ობიექტურობის მაღალი ხარისხი ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ ვაწარმოოთ ჯანსაღი მოლაპარაკებები ყველანაირი წინაპირობის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გამოიყენებ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ საშუალებას და გავაკეთებთ ამას საჯაროდ შიდა და საერთაშორისო მომხმარებლისთვის. სადავო წერილის გასაჯაროვება გენერალურმა პროკურატურამ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით ახსნა. პროკურატურა ვერც სადავო წერილის ასლ შეისწავლის და ვერც ეგრეწოდებული შუამავლის დაკითხვას შეძლებს, რადგან პროკურორის განცხადებით ბიზნესმენმა გამოძიებასთან არ ითანამშრომლა. აღნიშნულ გარემოებათა გათვალისწინებით გამოძიება ამ ეტაპზე მოკლებულია მამუკა ხაზარაძის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმების და მისი უთხოვარობის დადგენის შესაძლებლობას. რადგან ვერც დოკუმენტის ავთენტიკურობის დადგენის მიზნით მოახდენს ექსპერტული კვლევის ინიციირებას, რადგან სახეზე მხოლოდ ეგრეწოდებული დოკუმენტის ასლია და ვერც ეგრეწოდებულ შუამავალს დაკითხავს მოწმე ხაზარაძის მიერ მისი ვინაობის გაუმჯღავნებლობის გამო. პროკურატურის განცხადება გამოძიების დასრულებას ნიშნავს ადვოკატისთვის, თანაც ისე რომ ძიება არ დაწყებულა. ამას ამბობს ზიად კორძაძე, რომელიც განმარტავს რომ გუშინ ბანკირმა სასამართლოს რამდენიმე გვარი დაუსახელა. ვისთანაც მას წერილზე საუბარი ჰქონდა შესაბამისად უკვირს, რატომ არ გამოკითხეს დასახელებული ადამიანები. 
ფაზარაძე განმარტავს საღამოს როდესაც ეს წერილი მიიღო მეორე დღეს მან განცხადება გააკეთა არჩევნებთან დაკავშირებით და ანუ დააკმაყოფილა ამ წერილის მოთხოვნები ის რაც მას ეხებოდა სხვა ვერც დააკმაყოფილებ და იმიტომ რომ შეხება არა აქ არც ტევ პირველთან და ახლა არტარიას ობიექტურობა რაზეა ვერ გაიგო ამიტომ დააკმაყოფილა მოთხოვნები და იმ საღამოს როდესაც საპასუხო წერილს ამზადებდა ეხმარებოდა მისი თანამშრომლები დაახლოსახლა ამ ადამიანების გვერ რომელსაც ამ წერილზე ესაუბრა რომ ამას იმიტომ აკეთებდა რომ ამ წერილიდან გამომდინარე უნდა შეესრულებინა რაღაცა რომ ანაკლიასთან ბანკს პრობლემა არ შექმნა სამპირი არ დასახლდა და მარტი მიზეზის გამო თვითონ მე სამპირის ინტერესებიდან გამომდინარე თან ხაზარზემ განმარტა რომ ამ ეტაპზე არ ასახლდეს მე სამპირს სადაბო წერილში ნახსენებია ტელეკომპანია პირველი არხის 100%-იანი წილის მფლობელი ვახტანგ წერეთელია ამ დრომდე უცნობია რა გავლენა აქვს ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკაზე მამუკა ხაზარაძეს წერეთელმა ფეისბუკ პოსტში ამ კითხვას პასუხი არ გასცა უცნობი დარჩა ისიც როგორ უნდა გადასულიყო ხუთ დღეში დამოუკიდებელი ტევე პირველი ტევე იმედის ანტი ნაცურ ტრენდზე ტევ პირველი 100%-იანი წილის მფლობელი ვარ მე ვახტანგ წერეთელი. საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა რომ ტევ პირველი მხოლოდ საკუთარი შემოსავლით არსებობს და ეს შემოსავალი არის გამჭირვალე. ამ არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობას განსაზღვრავს არხი და მისი ჟურნალისტები. ხაზარაძემ ლონდონში სადავო წერილი ანაბეჭდების დასადგენად გააგზავნა. თბილისში კი IT სპეციალისტები ამბობენ რომ ფურცელზე ამობეჭდილი ტექსტით ავტორის დადგენა შეუძლებელია. ექსპერტიზას მხოლოდ ის შეუძლია თქვას რომელი კარტრიჯი გამოიყენეს თუმცა ეს ინფორმაცია ვერც კომპიუტერამდე და ვერც პრინტერამდე ვერ მიგვიყვანს. ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის რომელი კარტრიჯის ფხვნილია ნახმარი ფურცელზე და ეს მოგცემს იმ ინფორმაციას თუ რომელი ბრენდითაა დაბეჭდილი რომელი ბრენდის პრინტერით არის დაბეჭდილი მაგრამ ეს ბრენდის პრინტერიც არაფერს არ კონკრეტებს საერთოდ სადაბო წერილის შემდეგ სადაბოა მისი შინაარსი მამუკა ხაზარაძის მთავარი ადრესატი კი რამდენიმე დღიანი ბრალდებების შემდეგ ხუმრობს თქვენ წერილი გინდათ თუ სიხარო წერილი გინდა თუ სიხარული დღეს გიორგი გახარიას პასუხი მხოლოდ ეს არ ყოფილა მან ჟურნალისტებთან სადავო წერილსა და განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით საკმაოდ ცლადი საუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს რომ ის მზადარის პროკურატურასა თუ პარლამენტში უპასუხოს ნებისმიერ კითხვას მინისტრი განმარტავს რომ რამდენიმე დღის წინ საპარლამენტო ტრიბუნიდან ადგილი ქონდა ჭორაობას აქვე ვიცე-პრემიერმა ისაუბრა ანაკლიის პროექტის მნიშვნელობაზე და განაცხადა რომ ვერავი სკანდალებით ვერავინ არიდებს ავსვალდებულებებს გახლავთ ის რომ სამწუხაროდ და ეს შემთხვევით ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტის ტრიბუნა იყო გამოყენებული ჩვეულებრივი ჭორაობის და ტყოილებისთვის ეს ერთი მეორე ამას რა თქმა უნდა თავის მიზანი ქონდა ნათელია რომ ამის მიზანი იყო შინაარსობრივი საუბრიდან აქცენტების გადატანა რაღაც სკანდალებზე და სამწუხაროდ ეს გამოვიდა და ყველაზე მთავარი მესამე აა მე როგორც ვიცე-პრემიერი და ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ძალიან კარგად მესმის ამ ქვეყნისთვის და ამ სახელმწიფოს მომავლისთვის და ეკონომიკური მომავლისთვის რას ნიშნავს ანაკლიის ხმაცხლოვანი პორტი დღეს როგორ ჩინაგან საქმეთა მინისტრი და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი ასევე ძალიან კარგად მესმის რას ნიშნავს ანაკლიის ღმაწლოვანი პორტი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის კრიტიკულად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტია საერთოდ ანაკლიის ღმაწლოვანი პორტი არის ამ ქვეყნის მომავალი და ჩვენ საუბრობთ როგორც ეკონომიკაზე ასევე უსაფრთხოებაზე ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა უკიდურესად სამწუხაროა რომ სკანდალებით რაღაც შეთქმულების თეორიებით ადამიანები ცდილობენ თავიანთ ვალდებულებებს თავი აარიდონ და ამით დააზიანონ სახელმწიფო ინტერესები ხმაურიან საქმესთან დაკავშირებით სამართლებრივი პროცედურები სავარაუდოდ მას შემდეგ გაგრძელდება რაც ლონდონიდან სადავო წერილის ორიგინალი ჩამოვა მამუკა ხაზარაძე და მისი ადვოკატები ექსპერტიზისგან თითის ანაბეჭდებს ელო თითის ანაბეჭდებთან დაკავშირებით პასუხებს ელოდებიან დიდი მადლობა ნინო ეს ნინო არღლიანი იყო